。那今天我们来学习新的东西。我们这次学的是 solving eigenvalue problems。那 eigenvalue problems 自然就是呃 a x 等于 lambda x 的这么一个问题。这里的 x 它自然就是 eigen vectors。这里的 lambda 就应该是这一个 eigenvalue。我们这里的这个 power method 就是专门用来解这个 eigenvalue problem 的。我们先来看一下这个 power method 它到底是什么。如果我们拿一个 x 0出来，这是一个 initial 的这么一个呃 vector， 那随便一个非零的一个 vector 都可以。然后的话，你不断的给它去 apply 这个 a 这个 matrix， 那到最后的时候。它的这个出来的 sequence x k 加一，它就会不断去 converge 过去某个 eigen vector 身上。这个 eigen vector 它拥有什么样的性质呢？这个 eigen vector 它所对应的 eigen value 是 dominant eigen value。dominant eigen value 意思就是说拥有最大绝对值的那个 eigen value。我们来看一下 example one。这里有个 matrix A， 那这里我们已经把它写成这个对角线形式了，所以我们很快就能看得出来，它的那个 dominant eigen value 是这一个负二，它的绝对值是这是最大的。另外一个 eigen value 是一，那它就不是一个 dominant eigen value 了，因为它的绝对值呃比这个要小。那接下来的话呢，它。负二所对应的那个 eigen vector 是什么嘞？就应该是零一，又或者是它的倍数。因为 a v 我们能能很清楚的看到 a v 乘起来就应该是等于负二 b。那接下来怎么样嘞？我们这里用 power method 试一下，能不能把 v 这个东西给 approximate 出来？那我们这里随便给它 x 0等于一一这么一个样子。那我们尝尝试着去 apply 这个 a。到 x 0身上，这里的话呢，只要你去不断的 apply a x 0等于 x 1 a x 1等于 x 2 a x 2等于 x 3只要这样子不断的重复去 apply 这个 a 字，那你最后得出来的这些 vector， 它们就会越来越接近你的这个 eigen vector 了。第一次我们出来的这个结果，它是负二倍的啊，零点五负零点亿。然后的话呢，第二次它出来结果就四倍的零点二五一，第三次就负八倍的负零点一二五一。那我们可以看到后面的这个东西，它是越来越接近零一这个 eigen vector 的。OK， 那所以的话呢，这个就是我们 power method 它这里所说的这么一个东西。那至于我们怎么去得到这个 eigen value 呢？我们这里上面算的只是一个 eigen vector 而已。我们要算 eigen values 的话呢，我们就必须要用到这个叫做 rel 呃 r e l a quotient 的这么一个东西。那它呢，算法是这样子算的。这里我特意加了一个括号 k， 代表它是第 k 次 approximation 出来的这一个呃 eigen value， 而不是说 eigen value 的 k 次方这么一个样子。那我们可以看一下，通过这样的一个运算，把 x 0 x 1 x 2摆进来，我们可以看到，就是这个 eigen value， 它的确是从负零点五开始，慢慢不断，最后接近负二这个数字的。那这个就是 r e l a y quotient 的这么一个用法。好的，那现在我们来说一下这个 power method 的这一个、呃、证明它是怎么个证的。首先呢，第一步呢就是。先假设它是一个 n by n 的这么 matrix， 然后的话呢，它有 n 个 eigen values， 它们从大到小这样子排列起来 ，lambda 一，它是最大的 eigen value， 那我说的是它绝对值最大，然后的话依次排下去 ，lambda n 是最小的，然后它们都是大于等于零的绝对值嘛，那然后的话 ，lambda 一，它是这个唯一的最大的 eigen value， 其他东西都是不可以等于 lambda 一的。OK， 然后接下来，我们假设这几个 eigen values， 它们都有各自对应的 eigen vectors。OK， 一直到 v n n 个 eigen vectors， 
。那我们知道 angle eigenvectors， 它们全部都是 linear independent， 又或者说是 orthogonal 的。那这 angle eigenvectors， 它们就自然就组成了一组 basis。这组 basis， 我们可以用来做什么东西呢？就是 given any x not， 就我们的那个 initial guess， 我都可以把它写成是。这 angle eigenvectors 的 linear combination， 这里的这个 beta 其实它就是相当是坐标，一些系数这么一个样子，它是什么具体不重要。这里我们可以看一下，当我们去给这个 initial guess 去 apply 这个 a 的时候，那一直 apply 下去，那第一次的话呢，就因为 apply 了一个 a， 那所以的话呢，每一个对应的这个 vj 前面，它都会多了一个它自己相对应的 eigenvalue。就 lambda j， 那然后的话呢，再 apply 一次 a， 那再出来多一个 lambda j， 所以的话这就变平方。接下来一直 apply k 次，这里呢就变成 lambda j 的 k 次方了。好，那接下来的话呢，我们把这个东西展开来写一下。我们发现呢，就是因为 lambda 一它是最大的那个 eigenvalue， 然后。换句话说，当 k 趋向于无穷大的时候，第一个 term 它应该是最大的。OK， 其他剩下那些 term 你都可以把它当做是 error term 一样的把它给忽略掉。那当然的话，呃呃，它们其实还是挺大的。所以的话呢，要求就是你这个 k 字一定要非常非常大，这样子才能够更加接近你这个准确的这个 result。那这个就是它的那个证明了，但是这个证明告诉我们一点就是什么呢？就是 lambda 一，万一它是大于一的话，你 apply 这么 k 次，万一 k 是一千一万这样子，那很容易我们电脑就会出现这个 overflow 的这么一个问题，太大了这个数字，导致到最后呢，电脑就算不了了。怎么去避免这种事情发生呢？就是每一步 iteration 的时候，我们都给它 scale 一下。把它变成一个 unit vector， 那这样子我们就不需要去担心说，呃，它的这个 length 太长了，又或怎么地，然后里面数字太大算不了这样子。那呃 ，practically 我们这个 power method 都是用这个 scale 的这一种形式去做的。那这样子的话呢，可以很有效的去避免那些所谓的呃 overflow 的那些问题。呃，最后的话呢，我们看一下这个 example， 其实也是一样的一个 example， 不过就是用这种呃 scale 过的这种方法去做而已。每一步我们都除以这个 a x 它出来的这个 vector 的长度啊，例如说这 a x 它出来是一负二，那第一个它的长度竟然是根号五分之一这么一个样子，然后的话呢，接下来也是一样的，那这样子呢，呃。跟上面方法没什么不一样，就是多了一个 scaling factor 而已，避免 overflow 的产生。然后的话，具体其他数字，呃，其他那些东西是没有变过的。好，那这个 power method 就讲到这里就没有了。